بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الأنالوج أسي ديزاين والمحاضرة دي بقى هنبدأ نتكلم فيها كلام حقيقي على البيزك أمبليفاير ستيجز في الحقيقة المحاضرة دي أنا بعتبرها من من أهم المحاضرات يعني اللي هتقع منه المحاضرة دي هيفضل يعاني طوال الكورس بعكس بقى اللي هيماستر المحاضرة دي وهتبقى عنده فيري انتويتيف وبيجيبها كده بمجرد النظر هيبقى كل حاجة تقريبا بعد كده سهلة عليه لأن مفيش تقريبا محاضرة بعد كده هتخلو من استعمال أحد الريزلتس اللي هنطلعها إن شاء الله في المحاضرة بتاعة البيزك أمبليفاير ستيجز هنعرف منها شورت كاتس هتساعدنا إن شاء الله طوال الكورس بتاعنا فهتلاقيني بعد كده بقى في المحاضرات اللي قدام بقول لك الكارنت هيمشي هنا ومش هيمشي هنا عشان هنا في لو ريزيستنس والجين ما بين النقطه دي بكذا وهنا هيبقى في جين قليل وهنا هيبقى في جين كبير كل الكلام ده جاي في الحقيقه من الريزلتس اللي هنطلعها من المحاضره بتاعه النهارده دي الاول تايم بتاعت المحاضره برضه هنبدا كده بمراجعه سريعه بعد كده نتكلم ليه محتاجين امبليفايرز ازاي الامبليفاير بيشتغل ازاي بنعمل اناليسيس للامبليفاير ونبدا بقى نتكلم على الشورت كاتس بتاعتنا هنجيب حاجه اسمها ار ان ار اوت شورت كاتس وبعد كده هنتكلم على الطريقه نحسب بيها الجين اسمها طريقه الجي ام ار اوت نطبق بقى الكلام ده اللي هي الشورت كاتس مع طريقه الجي ام ار اوت على البيزك امبليفاير توبولوجيز كومن سورس والكومن جيت والكومن برين وناخد برضه كده هنت سريع عن اللارج سيجنال بيهيفير اول حاجه المراجعه السريعه اتفقنا ان انا عايز اشغل المصفي بتاعي في البينش اوف مع ان في البينش اوف ان ما فيش تشانل عند الدرين وان ما فيش تشانل عند الدرين يبقى البي جي دي اصغر من في ثريشولد نفس الكونديشن اقدر اقول ان الفي دي اس اكبر من في اوفر درايف شفنا بقى زي نكتب الكونديشنز دي على الان موس وزي نكتب الكونديشنز دي على الايه على الفي موس ديفايس كل حاجه مع السهم بتاع الايه كل حاجه مع السهم بتاع الديفايس دايما بنرسم ان الكارنت بيمشي من فوق لتحت والبادي افكت ان الفي اس بي لما تزيد الفي ثريشولد هو كمان بيزي شفنا الاوبريتنج ريجنز وان انا عايز اشتغل في الريجن دي اللي هي البينش اوف ساتوريشن لكن بيكون عندي تشانل لينس موديوليشن افكت او ديبل افكت وبتخلي عندي ساوند ديبندنس للكارنت على الايه على الفي دي اس ده كده اللارج سيجنال موديل وده كده السكوير رول اللي احنا بنتكلم عليه على طول شفنا بقى في المحاضره اللي فاتت ازاي نعمل سمول سيجنال ابروكسيميشن ومنها طلعنا السمول سيجنال بارامترز الجي ام بالايكويشنز بتاعتها الثلاثه الجي بي فراكشن من الجي ام ودي موجوده لما يكون في فرق جهد ما بين البادي والسورس او الفي بي اس سمول سيجنال ده بزيرو يبقى البادي افكت مالهاش قيمه خد بالك لو ده بيساوي صفر يبقى الكارنت سورس ده اكنه مش موجود بالظبط الار نود هيقدر لي فولتج على الاي درين اللي فولتج ما هواش كونستانت ده بيعتمد على التشانل لينس وكمان بيعتمد على ال في دي اس نيجي بقى للنقطة الثانية وهي إيه أهمية الأمبليفايرز؟ في الحقيقة ممكن نتكلم على أهمية الأمبليفايرز من ناحيتين. الأول من ناحية استعمال الأمبليفايرز في في الواقع زي ما اتكلمنا في المحاضرة الأولى أنا إحنا عايشين أصلاً في عالم أنالوج كل السيجنالز اللي حوالينا اللي إحنا عايزين نتعامل معاها سواء بتتكلم على صوت على ضوء على تمبريتشر على بريشر على وايرلس سيجنال إلكترومغنتيك ويف أي حاجة من الحاجات دي دي عبارة عن أنالوج سيجنال. فبالتالي عشان نتعامل مع الأنالوج سيجنال دي بالديجيتال او الفيرتشوال وورد اللي احنا عايشين فيه لازم يكون عندي انالوج انترفيس والانترفيس دي على الاقل لازم يكون فيها امبليفاير و اي تو دي ليه لازم يكون فيها امبليفاير لكل السيجنالز اللي بتتعامل معاها في الحقيقه بتبقى سيجنالز ضعيفه جدا جدا ما اقدرش ان انا احولها من الانالوج للديجيتال مباشره لازم اكبرها الاول عشان اعرف احولها الى الايه الى الديجيتال دومين ففي الحقيقه عمري ما اقدر استغنى عن الامبليفاير في الحياه الحياه بتاعتنا في الالكترونكس بتاعتنا ومش بس بقى في الانترفيس لا ده بقى في الباور مانجمنت برضو بحتاج امبليفايرز في ابلكيشنز كتيره جدا في السيركتس بنحتاج امبليفايرز ده كده من ناحيه ايه من ناحيه استعمال الامبليفايرز في في الديزاين وفي الابلكيشنز بتاعتنا من ناحيه تانية بقى في الحقيقه واحنا بنتعلم ازاي نعمل ديزاين الامبليفايرز هتلاقي ان انت بتعدي على كل الكونسبتس المهمه في الانالوج ديزاين بتعدي على الكلام على سبونس الموديل على الفريكونسي ريسبونس على الاستابيليتي على الفيدباك كونسبتس كتيره جدا احنا هنتعلمها مع بعض في الكونتكست بتاع الامبليفاير ديزاين لكن هي بقى هتفيدك بعد كده ان شاء الله بغض النظر انت هتعمل ديزاين لايه يعني ممكن تعمل ديزاين لبلوك تاني خالص مالوش علاقه بالامبليفايرز بس هتلاقي انك بتستعمل سبست من نفس الكونسبتس اللي انت اتعلمتها وانت بتتعلم الامبليفاير ديزاين فخلاص الكلام من الامبليفايرز حاجه مهمه جدا جدا في البراكتيكال ابلكيشنز والحاجه الثانيه ان انت لو اتعلمت تعمل ديزاين الامبليفاير صح يبقى هتعرف تعمل ديزاين لاي انالوج سيركت ثانيه بطريقه سليمه 
طب بالنسبه بقى للمصفت بتاعنا احنا عندنا 3 بيزك توبولوجيز لامبليفاي التوبولوجيز دي هتعتمد على ايه؟ هتعتمد ان انا مدخل الانبوت فين وباخد الاوتبوت منين؟ فانا عندي 3 تيرمينالز اللي هم الجيت والسورس والدرين لو دخلت الانبوت بتاعي على الجيت وخدت الاوتبوت من الدرين هيبقى مين التيرمينال اللي فاضله؟ التيرمينال اللي فاضله هتكون هي السورس عشان كده بنقول على السورس في الحاله دي ان هو كومن كومن ما بين الانبوت والاوتبوت وبنسمي التوبولوجي دي الكومن سورس نفس بقى الحكايه بس لو دخلت الانبوت عند الايه؟ عند السورس بدل الجيت، ساعتها هيكون التيرمينال اللي فاضله هي الجيت عشان كده بنسمي التوبولوجي دي الكوماند جيت، ولو خدت الاوت بقى من عند السورس وسبت الدرين هو اللي ايه؟ هو اللي فاضي يبقى الدرين في الحاله دي هيكون هو الكوماند وهنسمي التوبولوجي دي كوماند درين وليها اسم ثاني في الحياة بنسميها السورس فولور وهنعرف الاسم ده برضو معنى ايه. كل التوبولوجي من دول بيكون ليها ابلكيشن معين فالكومن سورس دي بتشتغل كفولتج امبليفاير وكارنت امبليفاير في نفس الوقت يعني بتكبر الفولت وبتكبر الكارنت. التوبولوجي بتاعت الكومن جيت بتكبر الفولت لكن مش بتكبر الكارنت فبالتالي بنسميها ان هي كارنت بافر بتعدي الكارنت زي ما هو من غير ما تكبره. العكس بقى في الكومن درين، الكومن درين بتكبر الكارنت لكن مش بتكبر الفولت بتسيب الفولت زي ما هو عشان كده بنسميها فولتج بافر. وبرضه ان شاء الله هنشوف بقى كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره بتاعتنا دي ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. طيب عايزين نشوف بقى دلوقتي ازاي الامبليفاير بيشتغل. يمكن كنا شرحنا قبل كده بقى ان الفولتج كنترول بكارنت سورس في حد ذاته اقدر استعمله كامبليفاير ان هو بيحول لك الفولت الى كارنت وباخد الكارنت ده امشيه في مقاومه كبيره فيرجع يتحول لفولت ايه؟ يرجع يتحول لفولت كبير. طب عايزين نشوف بقى الكلام ده بس بنطبق على مصفت متوصل في سيركت حقيقية طب تعالوا نشوف المصفت بتاعنا ده التوبولوجي طبعا دي عبارة عن كومن سورس التوبولوجي عرفت منين مدخل الانت ده من عند الجيت واخد الاوتبوت من عند الدرين والسورس هو الكومن او السورس هو الكومن تيرمينال عشان كده ده كومن سورس امبليفاير طب الجيت فولتج بتاعي مكون من ايه؟ ركز في الحتة دي عشان مهمة جدا مكون من دي سي بايس ده اللي بيظبط لك الاوبريتنج بوينت بتاعتك او الكيو بوينت بتاعتك الكويسنت بوينت وسوبر امبوزد عليه سمول سيجنال بيرتربيشن زي ما اتفقنا في جي اس اللي هي بسمول لترز دي لكن بيقول لك دلتا في جي اس ده عباره عن بيرتربيشن على ايه؟ على اللارج سيجنال بتاعتي طيب هيجي عندك ايه بقى في الدرين كارنت؟ هيحصل نفس الكلام اهو لو هو ده الفي جي اس اللي هو الكويسنت او البايس هيبقى عندك برضو اي درين بايس البرتربيشن اللي هيحصل ده السمول سيجنال هيتحول الى بيرتربيشن في الاي درين ايه العلاقه ما بين البرتربيشن اللي في الفي جي اس والبرتربيشن اللي في الاي درين العلاقه هو السلوب السلوب اللي هو مين اللي هو الجي ام خد بالك ان دي كده الاي درين فيرسس الفي جي اس كاركترستكس اللي هي الكوادراتيك ريليشن السكوير لو وزي ما اتفقنا هنعمل لينيرايزيشن اراوند الكيو بوينت وهنجيب الايه وهنجيب الدريفيتيف وهو ده اللي كنا بنسميه السمول سيجنال ابروكسيميشن طيب الاي درين بقى اللي هو البرتربيشن اللي بيحصل ده كده اللي هو الدلتا اي درين ده هيعمل ايه هيروح يمشي في المقاومه ولما يمشي في المقاومه هيتحول الى بريتربيشن في الفولت اللي موجود ايه بريتربيشن في الفولت اللي موجود هنا فبالتالي هاخد الفولت اللي موجود هنا هو فيرجن متكبره من الفولت اللي كان موجود على الجيت وبكده تتم عمليه الامبليفيكيشن لو جينا بقى نبص على الويف فورمز بتاعتنا في في التايم دومين فده كده هو الفي جي اس او في التايم دومين عباره عن ايه عباره عن جزء دي سي ده كده الجزء اللي هو البايس ده الجزء البايس اللي هو الدي سي اللي هو ده كده اهو عليه سوبر امبوزد ايه الجزء اللي هو الاي سي او الجزء اللي هو سمول سيجنال طب الجزء اللي سمول سيجنال ده هيعمل ايه زي ما اتفقنا هيعمل بيرتربيشن في الكارنت بيرتربيشن في الكارنت هيمشي في المقاومه يعمل بيرتربيشن في الايه في الفولتج فهلاقي سيجنال بنفس الشكل بس متكبره عند الاوتبوت عند الدرين هي سيجنال بنفس الشكل بس ايه بس متكبره طب التكبير ده هيساوي ايه هيساوي في الحقيقه الترانس كوندكتنس في الدرين ريزيستنس وهنثبت الكلام ده مع بعض ان شاء الله في الاير اناليسيس بتاعنا اللي هنعمله في السلايدز اللي قدام هتلاحظ طبعا بقى ان الاثنين عكس بعض في الفيز يعني ايه عكس بعض في الفيز يعني لما كان الانبوت مينيمم الاوتبوت كان ماكسيمم والعكس لما كان الانبوت ماكسيمم الاوتبوت بتاعك كان مينيمم طب يا ترى ايه السبب في كده تعالوا نبص كده مع بعض هو لما الانبوت ماكسيمم معناها ان الفي جي اس هتزيد في جي اس هتزيد معناها ان الاي درين هيزيد اي درين هيزيد معناها الفولتج دروب اللي على ريزيستنس هيزيد فولتج دروب اللي على المقاومه هيزيد معناها ان الفولت هنا في الاوتبوت هيقل وده اللي بيعمل لك الايه وده اللي بيعمل لك دايما 180 ديجريز فيس شيفت ما بين الانبوت والاوتبوت بتوع الكومن سورس امبليفاير 
خد بالك طبعا ان الفولت هنا الفي دي ده ثابت فلما اخصم منه فولت اكبر على الريزيستنس هيفضل لك فولت اقل هنا في الفي دي اس وبالتالي لما يكون ده بالماكسيمم بتاعه هيكون ده بالمينيمم بتاعه والعكس بقى لما يكون ده بالمينيمم بتاعه هيكون ده بالماكسيمم بتاعه وفي الحقيقه انا هرجع تاني بقى للسلايد دي ونشرح عليها تفاصيل اكتر لما نيجي نتكلم في اخر الليكشر على اللارج سيجنال بيهيفير تعالوا نشوف بقى دلوقتي ازاي نعمل اناليسيس للامبليفايرز بتاعتنا ايه البيزك ستيبس اللي بنعملها عشان نانلايز امبليفاير سيركت انا عندي هنا مثال اهو الامبليفاير سيركت بسيطه خالص برضه السيركت دي عباره عن كومن سورس امبليفاير عرفت منين اهو الانت بتاعك هنا داخل من عند الايه داخل من عند الجيت واخد الاوتبوت هنا من عند الايه من عند الدرين والسورس تيرمينال هي اللي ايه هي اللي كمان بنعمل ايه عشان اناليز السيركت دي اول حاجه بنعمل اول خطوه اللي هي خطوه الدي سي اناليسيس الدي سي اناليسيس الهدف منها ايه ان انا احسب الكيو بوينت الاوبريتنج بوينت بتاعتي واتاكد ان المصف بتاعي شغال في الساتوريشن طيب عشان اعمل الكلام ده بقى بعمل كذا حاجه اول حاجه اي كابلنج وباي باس كاباستورز بعتبرهم اوبن سيركت طب ليه احنا عارفين ان اكس سي بتساوي 1 اوفر اوميجا سي ولو انا شغال بي سي معناها اوميجا بزيرو اوميجا بزيرو معناها اكس سي بكام معناها اكس سي بانفنتي فبالتالي ده كانه اوبن سيركت ده كانه اوبن سيركت فبالتالي هتبقى السيركت اللي انا محتاج اعمل لها اناليسيس هي السيركت دي فقط لا غير طيب بعد ما اعمل دي سي اناليسيس زي ما قلت بتشيك على حاجه مهمه جدا ان انا شغال في الساتوريشن ايه الشرط ان انا اكون شغال في البنش اوف ساتوريشن ان الفي دي اس يكون اكبر من الايه يكون اكبر من الفي اوفر درايف طب عملت تشيك على الشرط ده اروح اعمل ايه بقى اروح احسب السمول سيجنال بارامترز ايه هي السمول سيجنال بارامترز جي ام والار نود خد بالك ان السمول سيجنال بارامترز الاثنين هم فانكشن في ايه فانكشن في الدي سي كارنت في الحقيقه الدي سي كارنت ده اللي انت جبته منين اللي انت جبته من الدي سي اناليسيس فلو انت عملت دي سي اناليسيس غلط ده معناه ان كل حاجه بعد كده هتبقى هي كمان ايه هتبقى هي كمان غلط فما تنساش ان السمول سيجنال بارامترز هم في الحقيقه فانكشن في اللارج سيجنال سوليوشن اللي هو الدي سي اناليسيس طب جبت السمول سيجنال بارامترز اعمل ايه بقى اروح ارسم السمول سيجنال ايكويفالنت سيركت ايه هي السمول سيجنال ايكويفالنت سيركت هشيل المصف بتاعي وارسم مكانه السمول سيجنال موديل اللي احنا شفناه مع بعض بقى في الايه في الليكشر اللي فات طب واعمل ايه كمان اي بي سي فولتج سورس هشيله واحط شورت سيركت ليه هعمل كده عشان في الحقيقه احنا هنا بستعمل السوبر بوزيشن بحل الدي سي اناليسيس لوحده اهو ده خلاص عملته بعمل بقى سوبر بوزيشن اعمل دي اكتيفيشن لكود الدي سي سورسز واروح اتعامل مع الاي سي سورسز او السمول سيجنال سورسز فقط لا غير فاي دي سي فولتج سورس لو عايز اعمل له لو عايز اعمل له دي اكتيفيشن هشيله واحط شورت سيركت يعني زي هنا الفي دي دي ده كده اهو هشيله واحط شورت سيركت الفي دي دي اللي هنا ده هشيله واحط ايه شورت سيركت لو عندك دي سي كارنت سورس هشيله واحط ايه واحط اوبن سيركت طبعا لو عندك اي سي سورس ده هو السيجنال بتاعتك اللي انت عايز تكبرها وليكن فور اكزامبل مثلا دي سيجنال جايه من مايك مثلا فهي دي السيجنال اللي انت عايز تكبرها في الحقيقه هي السمول سيجنال خد بالك ان احنا مش بنكبر البطاريه البطاريه مش هذا الفولت اللي احنا بنكبره احنا بنكبر سمول سيجنال واخد بالك على الانبوت بورت بتاع الامبليفاير بنديها باور عشان تطلع في الاوتبوت كبيره والباور دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من البطاريه بتاعتنا فالبطاريه بناخد منها باور نوديها للسيجنال عشان نكبرها فتطلع لنا امبليفايد سيجنال في الاوتبوت فاعرف اعمل درايفنج لللود بتاعي وليكن كسمبليفايد اكزامبل اللود ده ممكن يكون سبيكر فانا باخد سيجنال صغيره من المايك اكبرها واطلعها على السبيكر عشان تطلع بايه؟ بباور قويه فاعرف اسمع صوت عالي. طب نرجع تاني بقى للسمول سيجنال ايكويفالنت سيركت اعمل ايه في الكاباستورز لحد لما نوصل للفريكونسي ريسبونس هنتعامل مع الكابلنج وباس كاباستورز ان هم عباره عن شورت سيركت هتقول لي طب ليه ان هم شورت سيركت يعني هقول لك افترض معايا ان انا شغال بفريكونسي كبيره بحيث ان اكس سي دي تبقى صغيره هتقول لي بس هي مش هتكون يعني صغيره قوي اكيد هيكون لها تاثير اقول لك اه معاك حق وهنعرف التاثير بتاعها بالتفصيل في محاضره الفريكونسي ريسبونس لكن واحنا بنتكلم دلوقتي هنعتبر ان الكاباستور ده وانا بحسب الجين بتاعي بقى كانه هيكون عباره عن شورت ايه كانه هيكون عباره عن شورت سيركت خلصت بقى الكلام ده 
بتحسب بقى الامبليفاير بارامترز خد بالك ان انت بعد ما عملت موضوع السمول سيجنال موديل هتبقى عندك في الحاله دي لينير سيركت سيركت كلها لينير اليمنتس ما عندكش اي حاجه نون لينير الجزء النون لينير كان موجود فين كان موجود في الدي سي اناليسيس هنا اللي هو الكوادراتيك ايكويشن او السكوير لو ده جزء نون لينير لكن في السمول سيجنال سيركت انا اوريدي عملت لينيرايزيشن فبالتالي هيكون عندي ايه هيكون عندي لينيرايزد سيركت او لينير سيركت ايه هي بقى الامبليفاير بارامترز اربع حاجات انبوت ريزيستنس output resistance voltage gain و current gain بنحسب بقى الحاجات دي ازاي تعال نشوف مع بعض نبدا الاول بالاي نبدا الاول بالريزستورز الار ام ببساطه هي المقاومه اللي انت بتشوفها لما تبص على الامبليفاير من ناحيه الانبوت بورت يعني ايه خد بالك زي ما قلت ان هو ده كده السيجنال سورس بتاعك يعني ار سيجنال دي مش تبع الامبليفاير دي تبع السيجنال سورس يعني لو انت عندك مايك كده زي ما قلنا مثلا المايك ده هو هو ده السيجنال سورس بتاعك بياخد الصوت يحوله الى الكتريكال سيجنال بس بيكون ليه اوتبوت امبيدنس الاوتبوت امبيدنس هي الار سيجنال او حتى لو انت عندك فانكشن جنريتور بتدخله على الدائره بتاعتك في المعمل فانكشن جنريتور برضه ده بيكون ليه اوتبوت ريزيستنس فده كده هو الفانكشن جنريتور ودي هي الاوتبوت ريزيستنس بتاعته فده كده مش تبع الامبليفاير كل حاجه بقى هنا اهو كده دي تبع الايه؟ تبع الامبليفاير ده كده بنسميه الانبوت بورت بتاع الامبليفاير ده البورت اللي انا بدخل عليه الانبوت من الناحيه الثانيه بقى اللي هي الناحيه دي كده اهو ده بنسميه الاوتبوت بورت بتاع الايه؟ بتاع الامبليفاير فانا باجي هنا اهو وافتح عينيا كده اهو بشوف الايه بشوف المقاومه اللي انا شايفها الايكويفالنت ريزيستنس اللي انا شايفها هي دي هتكون الار ان طب بجيبها ازاي بجيبها بومز لو ببساطه بومز لو بيقول لك ايه بيقول لك ان المقاومه بتساوي الفولت على ايه الفولت على الكارنت طب انهي فولت الفولت اللي موجود عند الانبوت بتاع الامبليفاير خد بالك ان الكاباسيتور زي ما اتفقنا هيكون ايه هيكون شورت سيركت فبالتالي الواير ده كله هي سلكه واحده عليها فولتج واحد اللي انا مسميه هنا ايه اللي انا مسميه الفي ان طب الكارنت اللي ماشي في السلكه دي هو الاي سيج اللي هو الكارنت اللي جاي من السيجنال سورس وهو نفسه في الحقيقه الاي ان اللي هو الكارنت اللي داخل في الايه الكارنت اللي داخل في الامبليفاير هما نفس الايه هما نفس الكارنت فبالتالي اقدر اقول هنا في ان على اي ان او في ان على اي سيج عند الناحيه الثانيه بقى من الامبليفاير اللي هي الاوتبوت بورت عايز احسب الاوتبوت ريزيستنس الار اوت دي في الحقيقه شبه النورتون او السيفرن ريزيستنس اللي احنا كنا بنحسبها زمان في كورسات السيركت كنا بنجيبها ازاي؟ كنا بنعمل دي اكتيفيشن لكل الاندبندنت سورسز خد بالك لكل الاندبندنت مش الايه؟ مش الديبندنت طب فين الاندبندنت؟ هو واحد بس في الحقيقه اللي هو البي سيج حقفل البي سيج ده امال فين الديبندنت؟ المصفت نفسه ما هو المصفت نفسه ده عباره عن ديبندنت ايه؟ هو عباره عن ديبندنت سورس هو عباره عن فولتج كنترول كارنت سورس اقفله لا ما تقفلوش سيبه ايه؟ سيبه زي ما هو احيانا ممكن ياثر على الار اوت بتاعتك فبتيجي عند الاوت بورت اكنك بتتخيل كده ان انا هاجي هنا اهو واحط فولتج سورس وهمي وليكن كده في اكس الفولتج سورس الوهمي ده هيمشي هنا كارنت اي اكس وتحسب في اكس على اي اكس زي ما كنت بالظبط بتحسب سيفن ريزيستنس زي ما انا الشرط ان الفي سيج هتبقى ايه؟ هتبقى بتساوي الصفر. خد بالك بقى وانا بحسب الار اوت هل ادخل ار ال معايا ولا ما ادخلهاش؟ في الحقيقه على حسب انت عايز تحسب ايه؟ يعني لو انا وقفت كده اهو وقلت لك انا عايز افتح عينيا كده وابص كده اهو يبقى هل ار ال معايا؟ لا ار ال مش معايا ساعتها يبقى انا هحسب كل حاجه شايفها كده الناحيه الشمال وكان ار ال مش موجوده خالص احط السورس بتاعي هنا كده اهو الفي اكس واحسب في اكس على اي اكس وار ال دي اكنها مش معايا خالص لكن لو انا جيت قلت لك لا انا عايز احسب بقى كل المقاومات اللي واصله بالاوتبوت فاكني حاجه هنا كده ولا كان عايز احسب كل حاجه هنا اهو لو جيت اقول لك انا عايز احسب كل حاجه هنا اهو يبقى هاخد ار ال معايا حاجه هنا كده واحط الايه واحط الفي اكس واحسب في اكس على اي اكس وهاخد ار ال معايا بارل مع ايه مع ار اوت اللي موجوده هنا اصلا احيانا هنحتاج نحسب دي واحيانا هنحتاج نحسب دي نيجي بقى لاهم بارامتر في الامبليفاير اللي هو الفولتج جين بتاع الامبليفاير ده اهم بارامتر الفولتج جين خد بالك ان هو الريشيو بقى مش ما بين في اوت وفي ان لا ده ما بين الفي اوت والفي سيج طب ليه الكلام ده؟ ما هي الفي سيج دي هي اصلا الاشاره اللي انا عايز اكبرها انا عندي الفي سيج ده هو الانبوت بتاعي وانا عايز اكبره واطلعه هنا سيجنال ايه؟ اطلعه هنا سيجنال متكبره فالريشيو ما بينهم هو ده الفولتج جين احسبها ازاي؟ دايما بنقسمها على خطوتين اوعى تحسبها من خطوه واحده لازم تقسمها على خطوتين، ايه الخطوتين دول؟ أول خطوة نط من هنا روح لحد الفي انبوت، ايه هو الفي انبوت؟ دي ده الفولتج اللي داخل على المصفت على طول، هنا داخل على مين؟ داخل على الجيت تيرمنال على طول، وبعد كده أروح من الفي انبوت روح نط على ايه؟ روح نط على الفي اوتبوت، لو جينا نكتبها ماتيماتيكالي أكني بقول لك احسب الأول في ان على في سيج 
بعد كده احسب في اوت على في ان خد بالك ان دي بتطير مع دي وترجع للفي اوت على في سج اللي انت ايه اللي انت عايزه طب ليه عملنا الحركه دي ليه قسمناها على خطوتين خد بالك دايما اي حاجه معقده بيكون مفيد جدا انك تقسمها على خطوات اسهل هي بنسميها ديفايد اند كونكر فرق تسود لما يكون عندك حاجه صعبه انت مش قادر عليها ابدا فصصها لحاجات اسهل وتلاقي كل حاجه منهم سهله تعرف تستفرد بيها وتعملها لوحدها بسرعه من غير ما تغلط فيها فالجزء الاولاني ده في الحقيقه دايما هيكون علاقه فولتج ديفايدر اللي هي الفي ان على في سيج هتاخد بالك ان ده عباره عن علاقه فولتج ديفايدر ما بين ار سيج وما بين ار ان زي ما اتفقنا كل الفولت ده كده هو مين؟ هو الفي ان فالاكويشن دي مش هتتغير في الحقيقه دايما في ان على في سيج هو عباره عن فولتج ديفايدر ار ان على ار سيج بلس ار ان واحد هيقول لي بقى مش المصفط الانبوت بتاعه بانفينيتي يقول لك اه بس على حسب السيركت بتاعتك يعني في السيركت دي مثلا انا عندي هنا مقاومه وعندي هنا مقاومه فلما اجي ابص اشوف ار ان مش هشوف انفينيتي لا اشوف مقاومتين بارالل ايه بارالل لبعض فاللي هيختلف الامبليفاير للتاني في الحقيقه هي معدله الار ان نفسها لكن الفولتج ديفايدر ده هيكون هو هو مش هيختلف من امبليفاير للتاني طب خلصت بقى اول جزء ده وجبته وروح ادخل بقى على الجزء الثاني الجزء الثاني ده اللي هو الفي اوت على الفي ان الحاجه بقى الجميله اللي هنشوفها ان الفي اوت على الفي ان دي هي ليها بعض الصور المحدوده بتتكرر كتير قوي هنحفظها مع بعض او هيبقى عندنا كده جدول نحط فيه نسمرايز فيه ريليشنز مهمه ونستعملها بقى زي ما احنا عايزين في اي امبليفاير يبقى كده الموضوع ستريت فورورد بطريقه سهله جدا اقدر اجيب الجين بتاع اي امبليفاير من غير ايه من غير ما اتعب خالص في الاناليسيس الا طبعا لو عندي بقى امبليفاير توبولوجي اول مره اشوفها او شكلها متغير خالص ساعتها لازم بقى تقعد تعمل كي بي ال وكي سي ال وتتعب شويه نيجي بقى لاخر بارامتر اللي هو الكارنت جين او الاي اي ايه هو الاي اي هو الاي اوت على اي سيج طب مين هو الاي اوت حسب انا هرسمه لك ازاي فهنا مثلا انا قلت الاي اوت وده اللي في معظم الاحيان هيحصل هو الكارنت اللي هيمشي في اللود ودي حاجه مفيده في الحقيقه زي ما اللود ده ممكن يكون هو السبيكر اللي هيطلع فيها الصوت اللي انا عايز ايه اللي انا عايز اكبره فبالتالي الكارنت اللي هيمشي مثلا في المقاومه اللي هي الار دي ما يهمنيش في حاجه اللي يهمني الكارنت اللي هيمشي في اللود بتاعي اللود بتاعي ده الحاجه اللي انا عايز اعمل اطلع عليها السيجنال اللي متكبره فهنا هو ده الاي اوت فتحسب اي اوت على اي سيج هيبقى هو ده الكارنت جين طب هل محتاج اعمل اناليسيس لوحده في الحقيقه لا لو انت عندك الفولتج جين سهل ان انا احسب الكارنت جين مباشره طب ازاي ما هو الاي اوت ده لو انا طبقت اوم زرو عباره عن ايه عباره عن الفي اوت على ار ال اهو هطبق اوم زرو هنا اهو يبقى الاي اوت هو في اوت على ار ال طب الاي سيج هو عباره عن ايه هو عبارة عن الـ VN على RN، ما احنا اتفقنا مع بعض كده أهو، إن الـ IN هو هو مين؟ هو هو الـ ISIG ما فرقوش عن إيه؟ هو هو ما فرقوش عن بعض، فـ VN على RN دي عندي، لأن أنا أوريدي حسبت إيه؟ أوريدي حسبت RN قبل كده، طب هاخد هنا في أوت على VN بقى لوحدها كده أهو، هتلاقي إن في أوت على VN دي هي اللي أنت أوريدي حسبتها قبل كده من هنا أهو، ودي ميزة تانية برضه لأن أنا قسمت حساب الجين على إيه؟ على خطوتين ما عملتوش في خطوه ايه في خطوه واحده لان انا هاخد الجزء ده كده واعمل له ريوز وانا بحسب الايه وانا بحسب الكارنت جين اضرب الكلام ده في ار ان على ار ال يطلع معاك الايه يطلع معاك الكارنت جين طب تعالوا بقى نحاول نلخص الكلام اللي احنا قلناه ده واحنا بنتعامل مع الامبليفايرز في الحقيقه بنعمل نوعين من الاناليسيز بنعمل لارج سيجنال اناليسيز وبنعمل سمول سيجنال اناليسيز سواء انت بتعمل هاند اناليسيز بايدك أو سواء أنت بتشتغل على سيميليتر، بتحتاج تعمل دي وبتحتاج تعمل دي. طب إمتى بستعمل اللارج سيجنال أناليسيس وإيه اللي إيه اللي بيكون بيأثر فيها؟ وأنت بتستعمل لارج سيجنال أناليسيس هتلاقي اللي بيأثر عليك هو اللارج سيجنال موديل اللي هو النون لينير موديل اللي هو بالنسبة للمصفت السكوير لو اللي إحنا إتكلمنا عليه. العكس بقى في السمول سيجنال أناليسيس بتستعمل السمول سيجنال موديل اللي هو اللينيرايزد موديل اللي انا عملت له لينيرايزيشن عن طريق السمول سيجنال ابروكسيميشن امتى بستعمل لارج سيجنال اناليسيس وانا بحسب الدي سي اوبريتنج بوينت وانا بعمل ترانزيانت اناليسيس ترانزيانت اللي هي السيميليشن مع التايم امتى بستعمل السمول سيجنال اناليسيس وانا بعمل الاي سي اناليسيس الاي سي اناليسيس اللي هي بحسب منها الريسبونس بتاعت الدايرة مع الفريكونسي وبحسب بقى الامبليفاير بارامترز اللي هي الفولتج جين والار ان والار اوت والباند ويدز كل الحاجات دي من الاي سي اناليسيس هتاخد بالك بقى لما تيجي تستعمل السيميليتر ان الاي سي اناليسيس بتكون سريعه جدا طب ليه سريعه جدا لان الدايره بتاعتك لينير وحال الدايره لينير بيكون حاجه سريعه وسهله قوي والعكس بقى الترانزيانت بتكون بطيئه جدا ليه بطيئه جدا لان الدايره بتاعتك ايه نان لينير فالحل بتاعها بياخد خطوات اطول بكتير عن طريق النيوميريكال اتريشنز 
في الاي سي اناليسيز زي ما اتفقنا بحسب الجين والار ان والار اوت والكارنت جين والحاجات دي كلها في اللارج سيجنال اناليسيز بحسب البايس بوينت ودي لا غنى عنها لان من غير البايس بوينت في الحقيقه اصلا مش هعرف اعمل اي سي اناليسيز انا محتاج البايس بوينت عشان اروح اصلا ارسم السمول سيجنال ايه ارسم السمول سيجنال بودي ممكن احسب بقى السيجنال سوينج من الترانزيانت احسب الديستورشن من الايه من الترانزيانت او السلو ريت او بعض البروبرتيز الثانيه المهمه حسب بقى نوع السيركت بتاعتك وانت بتشتغل لارج سيجنال بتاخد معاك الدي سي سورسز سواء بقى بتكلم على دي سي فولتج سورس او دي سي كارنت سورس وانت بتعمل سمول سيجنال اناليسيز بتعمل لهم دي اكتيفيشن يعني لو دي سي شورت سيركت لو لو دي سي فولتج شورت سيركت لو دي سي كارنت اوبن سيركت طب بالنسبه للكاباستورز والاندكتورز احنا قلنا هنهملهم لكن في الحقيقه بقى السيميوليتر لما يجي يحسب الريسبونس بتاعت الدايره مع الفريكونسي واحنا برضو لما نيجي نحسب الفريكونسي ريسبونس لازم ناخدهم في اعتبارنا لان الاليمنتس دي فانكشن في الفريكونسي فهتخلي البيهيفير بتاع الدايره بتاعتك يتغير مع الفريكونسي وهي دي اللي بنسميها بقى الفريكونسي ريسبونس طب وانت بتعمل دي سي اناليسيس هيبقوا اوبن سيركت بالنسبه للكاباستور وشورت سيركت بالنسبه للاندكتور طب في الترانزيانت لازم ياخدهم طبعا في اعتباره في الترانزيانت وده برضو اللي بيصعب ترانزيت ان هيبقى عندي بعد فرنشال ايكويشن احنا عارفين ان الكاباستور بيبقى الكارنت بتاعه ديريفيتيف الاي بيساوي سي دي في باي دي تي ونفس الحكايه برضو في الاندكتور بيبقى دي اي بس بالعكس بقى دي اي باي دي تي فالديفرنشال ايكويشنز دي برضو حاجه بتخلي الترانزيت اناليسيس او الترانزيت سيميوليشن بطيئه شويه طب ليه في الدي سي بعتبرهم اوبن سيركت وفي الترانزيانت لا؟ عشان في الدي سي الفولت ثابت فبالتالي التفاضل ده هيديك زيرو والكارنت هيكون بزيرو فالكاباستور اوبن سيركت، لكن في الترانزيانت انا بدخل سيجنال بتتغير سواء بدخل رام بدخل ساين ويف فعندك فولت بيتغير، فولت بيتغير يبقى الكارنت اللي ماشي في الكاباستور على هيكون بزيرو؟ لا مش هيكون بزيرو، وبالتالي ما اقدرش ان انا اهمل الكاباستورز والاندكتورز وانا بعمل ترانزيانت اناليسيس. طب تعالى ناخد بقى مثال بسيط كده نعمل اناليسيس لفيري سيمبل امبليفاير سيركت. طيب السيركت دي عباره عن كومن سورس امبليفاير برضو بس بقى ما فيش فيها اي حاجه غير الترانزستور فقط لا غير فهي سيركت بسيطه جدا طيب المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه زي ما انا المفروض ابدا بالدي سي اناليسيس وابقى متاكد ان هو شغال في الساتوريشن انا هتجنب الخطوه دي وفي الحقيقه في معظم السيركتس بتاعتنا دايما افرض ان هم شغالين في الساتوريشن ان ناس ادروايز ستيتد يعني اي مساله او اي حاجه نحلها مع بعض هنفرض ان انا عملت البايسنج بوينت بتاعتي بطريقه سليمه بعد كده هنركز اكتر على ايه؟ هنركز اكتر على الدي سي اناليسيس او السمول سيجنال اناليسيس بس ده لا يقلل من اهميه البايسنج لو البايسنج مش مظبوط زي ما انا كل حاجه هتبقى بايظه وكل حاجه هتبقى مش مظبوطه وفي السيميليشن برضه نفس الحكايه اول حاجه تعمل لها ديباجنج في السيميليشن هي البايس بوينت لو البايس بوينت مظبوطه في الغالب هتلاقي كل حاجه بعد كده مظبوطه لو البايس بوينت فيها مشكله هتلاقي كل السيميليشن بتاعتك بعد كده ضربه وملهاش اي ايه وملهاش اي معنى طيب تعالوا كده نبص مع بعض ازاي احل السيركت دي بمسك المصف بتاعي واشيله واحط مكانه السمول سيجنال موديل اللي هو الصندوق اللي احنا شايفينه ده كده اهو الصندوق ده ليه طرف هنا عند الجيت ليه طرف عند السورس ليه طرف عند الايه عند الدرين جوه الصندوق برسم السمول سيجنال موديل ايه هو السمول سيجنال موديل عباره عن تو كارنت سورسز بالشكل ده وريزيستنس بس كده اهو انا كده خلصت الايه خلصت السمول سيجنال موديل بتاعي اروح اشوف بقى كل ترمينال واصله بايه تعال نبص مع بعض الجيت واصله بايه واصله بالانبوت اروح احط الانبوت هنا اهو السورس واصل بايه؟ واصل بالجراوند، اروح احط الجراوند هنا اهو. الدرين واصل بايه؟ واصل بالاوتبوت وفوق واصل بكارنت سورس، بس الكارنت سورس ده انا هعمله ايه في الحقيقه؟ هعمله اوبن سيركت، وبالتالي هو مش هيكون ايه؟ مش هيكون موجود، ليه؟ لان هو عباره عن دي سي كارنت سورس، ده اللي بيعمل البايسنج في الحقيقه. السيجنال بتاعتي هي دي، لكن ده عباره عن بايس كارنت سورس، دي سي كارنت سورس. فبالتالي هيكون عندي ايه في الدرين؟ هيكون عندي الفي اوت فقط لا غير. طب البادي بتاعي هنا مش مرسوم لو البادي مش مرسوم يبقى باي ديفولت زي ما اتفقنا البادي بتاع الان موس واصل بايه واصل بالجراوند طب هنا البادي واصل بالجراوند والسورس واصل بالجراوند يبقى الفي في اس بيساوي كام الفي بي اس بيساوي زيرو الفي بي اس بيساوي زيرو يعني ده كده ملوش ايه ده كده ملوش معنى وممكن ان انا اشيله طب عايز احسب ايه بقى ده نحسب الفولتج جين بتاع الدايره دي طب عشان احسب الفولتج جين هيبقى الموضوع ستريت فورورد خالص انا هعمل اوم زول ببساطه خد بالك الكارنت ده كده اهو ملوش مكان يمشي فيه غير ان هو يروح يمشي في الار نوت فبالتالي الفي اوت هيساوي ايه هيساوي الجي ام في الفي ان خد بالك ان الفي ان هي هي في الحقيقه الفي جي اس ان السورس بتاعي زي ما احنا شايفين كده متوصل بالايه متوصل بالجراوند هي عباره عن جي ام في ان اللي هي جي ام في جي اس مضروبه في ار نوت بس باشاره سالب ليه باشاره سالب عشان الفي اوت بتاعي انا عايزه في الاتجاه ده كده اهو ادي الموجب وادي السالب وخلي الكارنت ماشي في الاتجاه الايه الكارنت ماشي في الاتجاه العكسي 
طيب يبقى هجيب بقى الفولتج جين بتاعي اللي هو عباره عن الفي اوت على الفي ان انا هنا باخد الموديرس يطلع بيساوي جي ام ار نوت الجي ام ار نوت دي في الحقيقه من اهم البارامترز اللي احنا بنحتاجها واحنا بنديزاين الانالوج سيركتس بنسميها ايه بنسميها الانترنسيك جين ايه الانترنسيك جين ده ده اكبر جين اقدر اخده فروم ا سنجل ترانزستور لما اكون موصله في كومن سورس ايه في كومن سورس امبليفاير فبالتالي هو احد الفيجرز اوف ميرت ان هو بيقول لك قد ايه اقدر اخد جين من الترانزستور بتاعي براكتيكالي دايما الجين هيكون اصغر من الايه هيكون اصغر من الانترنسيك جين طب ليه الكلام ده تعالوا نبص كده مع بعض هو لو انا شلت الكارنت سورس ده كده وحطيت مكانه ريزيستنس هل الجين بتاعي هيقل ولا الجين بتاعي هيزيد طبعا الاجابه ان الجين بتاعي هيقل طب ليه الجين بتاعي هيقل فكر اي سي انسى دي سي دلوقتي زي ما قلنا دي سي وظيفته ان انا اثبت ان انا شغال في الساتوريشن وانسى عملت كده تعال نفكر بقى ايه تعال نفكر اي سي لو جيت ارسم الاي سي موديل بتاعي بقى في الحاله دي هيحصل ايه هيبقى الدرين بتاعي بقى ما هوش اوبن سيركت لا هيبقى الدرين بتاعي هنا واصل بمقاومه اللي هي الار دي الار دي هتبقى بارل مع مين بارل مع الار نود فبدل ما عندي هنا ار نود هيبقى عندي لا ار نود بارل مع ايه مع ار دي يبقى كده قيمه الريزيستنس اوفر اول ريزيستنس دي هتصغر ولا هتكبر هتصغر طبعا يكون عندي مقاومات من بارل بيديك مقاومه اصغر من اصغر واحده فيهم يبقى الجيم بتاعك هيحصل له ايه يبقى الجيم بتاعك هيقل عشان كده في الحقيقه بنقول ان الايديال لود عندي الايديال لود بالنسبه لي في الانالوج ديزاين هو ان انا استعمل ايه؟ هو ان انا استعمل كارنت سورس ده الايديال لود ليه هو ده الايديال لود؟ لان ده هو اللي بيديك اكبر جين ممكن لان في الحقيقه الكارنت سورس ده بيديك الكارنت اللي انت عايزه بس من غير ما يقلل الريزيستنس بتاعتك فبالتالي من غير ما يقلل الجين بتاعك. من الحاجات بقى المهمة جدا جدا اللي محتاجين نتعلمها ان احنا نعمل دايركت اناليسيس على السكيماتكس، يعني ايه الكلام ده؟ لما يكون عندك دايرة بعد كده ودايرة فيها 10 ترانزستورز او 20 ترانزستور هيبقى حاجة صعبة جدا ان لم يكن مستحيلة انك تقعد بقى تشيل كل ترانزستور وترسم مكانه السمول سيجنال كويفالنت سيركت هياخد منك وقت طويل جدا وهتغلط وانت بترسمها في الاخر هتطلع حاجة ملهاش أي إيه ملهاش أي معنى، ما المفروض أعمل إيه؟ المفروض تعمل أناليسيس على السكيماتيك مباشرة اللي هو بنسميه دايركت أناليسيس اون سكيماتيكس طب يعني ايه الكلام ده عشان نفهم بقى الموضوع ده تعالى نرسم كده الاسبون سيجنال موديل مع الترانزستور هو احنا بنعمل ايه المفروض ان احنا كنا بنقول زمان ان انا بشيل الترانزستور اللي هو بالاحمر ده واحط مكانه الاسبون سيجنال موديل اللي هو بالاسود طب ايه معنى الاسبون سيجنال موديل تعالى كده نفكر مع بعض معناه ان انا عندي كارنت بيمشي اللي هو الكارنت بتاع الفولتج كنترول كارنت سورس في الحقيقه مش واحد بس لا ده ايه ده اثنين دول في الاخر المفروض يمشوا في الايه؟ يمشوا في الدرين طب بقى بسيطه خالص مش لازم ارسمهم شيلهم خالص ما ترسمهمش وتعالى هنا عند الايه؟ وتعالى هنا عند الدرين واعمل لي سهم كده اهو واكتب لي جي ام في جي اس بلس جي ام بي في بي اس اهو اكني بقول لك في كارنت ماشي هنا ما تنساش بس مش لازم تقعد ترسم لي ايه؟ مش لازم تقعد ترسم لي كارنت سورس الكارنت ماشي في المصفت اللي هو عباره عن فولتج كنترول دي ايه؟ عباره عن فولتج كنترول دي كارنت سورس طب والمقاومه سيب المقاومه المقاومه عباره بسيط مش قصه سيبها ممكن ترسمها على اي سكيماتيك بطريقه ايه؟ بطريقه سهله طيب والجيت الجيت اصلا اوفن سيركت مش محتاج ترسم اي حاجه طب والبادي شوف بس انت الفولتج ما بين البادي والسورس بكام وهو ده الفولت اللي انت هتعوض بيه فين؟ هتعوض بيه في الايه؟ في المعدة دي وخلص الايه؟ وخلص الموضوع. وفي بعض السيركتس بقى في الحقيقه هنلاقي حاجه لطيفه قوي، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الجيت بتبقى واصله بالجراوند، طب دي معناها ايه؟ هتفرق معايا في ايه في الاناليسيس بتاعي؟ خد بالك لو الجيت واصله بالجراوند والبادي بتاعتنا بتبقى دايما واصله بالجراوند لان احنا بنوصل البادي زي ما اتفقنا اصلا بالجراوند او حتى يعني في اسوء الاحوال بنوصلها بالدي سي سورس اللي هو برضه بيكون عباره عن اي سي جراوند. فمعنى ان الجيت واصل بالجراوند والبادي واصل بالجراوند ان الجيت والبادي هما نفس الترمينال في الحقيقه طب ده معناه ايه معناه ان الفي بي اس هي هي الفي جي اس ما الجي والبي زي بعض بالظبط فالفي جي اس هي الفي بي اس ما فيش اي ايه ما فيش اي اختلاف ما بينهم طب ده برضو هيفرق معايا في ايه هيفرق معاك ان انا ممكن اجي هنا بقى واشيل الفي بي اس دي كده اهو واكتب مكانها في جي اس يبقى انا كده غيرت حاجه لا ما غيرتش حاجه طب واعمل ايه كمان خدها كومن يبقى عندك جي ام بلس جي ام بي والكلام ده مضروب في مين؟ والكلام ده مضروب في ايه؟ مضروب في في جي اس، طب برضه هتفرق معاك في ايه؟ تفرق معاك في حاجه مهمه وهي ايه؟ ان انا ممكن اعمل بقى الاناليسيس بتاعي باستعمال الجي ام فقط لا غير وفي الاخر بعد ما اخلص الاناليسيس اشيل الجي ام واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها جي ام بلس جي ام بي، ان هم في الحقيقه مجموعين على بعض، كاني بقول ان انا عندي هنا ايه؟ كاني بقول عندي جي ام داش مثلا. 
اس جي ام داش هي الجي ام بلس الجي اف بي يبقى هنا عندنا اخد البادي افكت انتو اكاونت هتبقى عمليه سهله جدا بس خد بالك ده بشرط زي ما قلنا ان الجيت تكون واصله بالجراوند لو الجيت مش واصله بالجراوند فالكونديشن ده كده مش هيكون فاليد وبالتالي لازم اعمل اناليسيس لايه للجي ام والجي ام بي على حده من غير ما لخبط ما بينهم نطبق بقى الكلام ده نشيل الايه نشيل السبونت سيجنال ايكويفالنت سيركت دي وزي ما قلنا بقى الفولتج كنترول كارنت سورسز هم ببساطه عباره عن السهم ده اهو السهم ده كده هم دول الفولتج كنترول كارنت سورسز عباره عن تو كارنتس جي ام في جي اس بلس جي ام بي في بي اس والمقاومه هرسمها بارل مع الترانزستور بتاعي بالشكل ده يبقى انا كده خلصت في الحقيقه السبونت سيجنال مادر من غير ما اقعد ارسم حاجه جديده والكلام ده ممكن تعمله على السكيماتكس مباشره طب تعالوا كده نطبق نفس الكلام على ايه؟ على السيركت اللي احنا خدناه. اللي هي السيركت بتاعت الانترنسيك جين او الكومن سورس امبليفاير في حاله ان اللوت بتاعي عباره عن كارنت سورس. اعمل ايه؟ تعالوا كده نبص مع بعض بالراحه. احنا اتفقنا انا هعمل الاول سبونت سيجنال موديل بس مش هرسمه بقى في رسمه جديده هي على نفس الرسمه هو ان انا عندي هنا كارنت الكارنت ده بيساوي جي ام في جي اس بلس جي ام بي 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 اس خلاص انا كده حطيت تو كارنت سورسز بتوعي واعمل ايه كمان واقوم جاي هنا اهو كده واعمل الار نودز انا كده خلصت السمول سيجنال ايكويفالنت سيركت انا عايز اشوف ايه اشوف الفي جي اس بكام والفي بي اس بكام تعالوا نبص كده على الدايره مباشره ادي الجيت وادي السورس يبقى الفي جي اس هنا اهو ما هي الا الفي ان زي ما احنا شايفين طب والبادي البادي واصل بالجراوند المفروض يترسم هنا في النص بس عشان الزحمه انا هجيبه هنا اهو كده لكن البادي واصل بالجراوند يبقى الفي بي اس بيساوي كام بي بي اس بيساوي زيرو يبقى بالتالي اقدر اروح اشطب على ايه؟ اقدر اروح اشطب على الكارنت سورس الثاني ده او امسحه اهو بالشكل ده انا كده خلصت السمول سيجنال كونفرنت سيركت طب الكارنت بقى بتاعي اللي هو جي ام في جي اس عم نكتبه كده قريب من الايه؟ نكتبه قريب من السهم اهو جي ام في جي اس هيعمل ايه؟ ما هو ملوش اي مسار يمشي فيه غير ان هو يلف كده اهو طب ولما يلف كده اهو هيعمل ايه؟ هيعمل لك الفي اوت بتاعك بقى هو انت تحت عندك ايه؟ تحت عندك جراوند انظروا اضرب الكارنت في الايه؟ اضرب الكارنت في الريزيستنس يبقى الفي اوت هيساوي ايه؟ هيساوي الكارنت بس باشاره سالب ماينس جي ام في جي اس مضروب في مين؟ مضروب في الار نوت اللي هي هي الايكويشن اللي احنا كنا مطلعينها ايه؟ قبل كده هات بقى في اوت على في ان هيديك الجي ام ار نوت اللي هو الانترنس الجيم بتاعك فاقدر كده ان انا احسب الجيم من غير ما اقعد ارسم سمول سيجنال ايكويفالنت سيركت اللي احنا بقى عملناه ده هو اللي هيخليك تعرف تعمل اناليسيس لكومبلكس سيركتس من غير ما تقعد بقى تضيع وقتك وتقدر تجيب الريزلت باي انتويشن وبمجرد كمان آه النظر. طب من الحاجات برضو المهمه اللي عايزين نقولها قبل ما نخلص الايه؟ قبل ما نخلص السلايد دي ان زي ما قلت الفاليو دي اللي هي الجي ام ار نود ده الانترنسيك جين يعني ده اكبر جين اقدر اخده فروم ا سنجل ترانزستور فبالتالي متوقعين ان هو يكون رقم كبير ولا رقم صغير؟ أكيد متوقعين إن هو يكون رقم كبير عشان كده من أحد أهم الأبروكسيميشنز اللي بنستعملها في الأنالوج ديزاين هو إن الجي إم آر نوت أكبر بكتير من الواحد ده أهم أبروكسيميشن هنستعمله في الكورس بتاعنا وبنستعمله في الحقيقة في الأنالوج أي سي ديزاين عموما ممكن أجيب الجي إم من الناحية التانية وأكتبها بالشكل ده طب خد بالك إن آر نوت دي ريزيستنس 1 أوفر جي إم دي واحد على كوندكتنس يعني برضو إيه برضو ريزيستنس آر نوت أكبر بكتير عشان كده بقول على آر نوت دي إن هي هاي إمبيدنس والعكس بقول على 1 اوفر جي ام ان هي لو ايه؟ ان هي لو امبيدنس، خد بالك بقى ان كلمه هاي ولو هنا هي عمليه ريلاتيف، يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي السيركت بتاعتك مثلا وانت بتعمل لها ديزاين او انت بتعمل لها سيميليشن تلاقي ان 1 اوفر جي ام بتاعتك مثلا ب 100 كيلو اوم، تيجي بقى تقول لي هي ازاي ب 100 كيلو اوم وانت بتقول عليها لو ريزيستنس، اقول لك طب روح بص في نفس السيركت الارنون بتاعتك بكام؟ هتلاقي الارنون بتاعتك مثلا ب 10 ميجا يبقى ال 100 كيلو بالنسبه لل 10 ميجا لو ولا مش لو؟ لو وال 10 ميجا بالنسبه لل 100 كيلو هاي فهي عمليه ريلاتيف يبقى ار نوت هاي بالنسبه لل 1 اوفر جي ام و 1 اوفر جي ام لو بالنسبه للار نوت. طب بطبق بقى الكلام ده ازاي في الابروكسيميشنز لو عندي مثلا جي ام بلس 1 اوفر ار نوت هيبقى مين بقى اللي ممكن احمله؟ 1 اوفر ار نوت هي دي اللي ممكن احملها ار نوت كبيره قوي فبالتالي اقدر احملها واقول تقريبا بيساوي جي ام. أو لو عندك ار نوت بارلل مع 1 اوفر جي ام مين اللي بيدومينيت المقاومة الصغيرة مين الصغيرة 1 اوفر جي ام بقول الكلام ده تقريبا بيساوي ايه؟ بيساوي 1 اوفر جي ام في التكنولوجيز القديمة كان الجي ام ار نوت ده ممكن يبقى رقم كبير قوي يعني ممكن يبقى رقم أكبر من ال 100 أو أكبر من الايه؟ أو أكبر من ال 50 فكان الأبروكسيميشن ده في الحقيقة أبروكسيميشن كويس جدا جدا مع السكيلينج داون بتاع التكنولوجي احد عيوب السكيلينج داون ان الجين بتاعي بقى اقل الانترنسيك جين بقى اقل ممكن في الحقيقه الجيم ار نوت تبقى اصغر من العشره في بعض الاحيان 
ساعتها الابروكسيميشن ده هيكون وحش قوي طب هنحل بقى الموضوع ده ازاي هنيجي بقى للنقطه دي تاني ان شاء الله لما نتكلم على الفيجرز اوف مارك بتاعت الترانزستور ونتكلم على الجيم اوف دي ديزاين ميثولوجي ان شاء الله بس ده لسه قدام لكن حتى نصل الى هذه النقطه هنعتبر دايما ان الابروكسيميشن ده فاليد وان انا ممكن ان انا اهمل الايه اهمل الواحد بالنسبه للجي ام ار نوت او ان انا اقول ان الجي ام ار نوت اكبر بكتير من الواحد وقبل ما نسيب بقى السلايد دي اوعى تنسى وانت بتعمل اناليسيس اون سكيماتكس ان انا بعمل دي اكتيفيشن لكل الدي سي سورسز فالاي دي سي ده اللي هو دي سي كارنت سورس اعمله دي اكتيفيشن ازاي؟ ان انا اخلي الكارنت بزيرو اخلي الكارنت بزيرو يعني اخلي دي كده عباره عن اوبن سيركت فبالتالي مفيش كارنت هيمشي فيها على الاطلاق. كده بقى نكون وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره ان شاء الله بقى في الجزء الجاي هنشوف مع بعض الار ان ار اوت شورت كاتس اللي هتساعدنا ان احنا نعمل ديزاين باي انتويشن وبمجرد النظر اقدر ان انا اشوف البيهيفير واعرف البيهيفير بتاع الامبليفاير بتاعي